嘿，嘿，你这个小兔子真好看，能不能送给我啊？好、啊，哇，哇，你真大方。嗯，我有这个了，你一个，我一个。哦，你更喜欢那个球是吧？嗯，那这个兔子就是我的了。嗯，这蓝色草我还从来没有见过呢，真好看。千里草。千里草，千里草，哎，蓝色的草是千里草是吗？你再说一遍，你刚刚说什么？千里草，姐，千里草你怎么了？又笑到他了？你再说一遍。千里草，千里草，千里草，千里草，何其清，千里草，吃不，不得生。这有人来过，这是哪儿呀、啊？哎，你别瞎走，等会儿进去可就出不来了。这里就算化成灰，本尊闭着眼睛都能走出来，你就放心吧。是阴阳道，果然是阴阳道。这里居然是阴阳道藏军虎的地方，所以要谋反的不是陈璧山庄，是阴阳道。他们干的坏事，可不止这一桩吧？行了，我们走吧。此地不宜久留。什么都没查出来，我们就回去了。这块木板有什么玄机吗？足以把江家小娃娃给救出来了。何人击鼓？怎么是你？怎么老是你啊？江夫人，这位就是南宫大人，是圣上派来与本官共同审理此案的。哼，管他南宫大人还是西宫大人，还没有人敢对本尊这么吹胡子瞪眼睛的呢。放肆！来人，把这个刁妇给我拿下！是。慢着，南宫大人，这位夫人。一向心直口快，但绝无恶意。小姐，别闹了，快回去。要回一起回。江夫人，公堂之上不可儿戏，念你舅父心切，本府不予追究，你还是先回去吧。我可不是来捣乱的，本尊向来是讲道理、明是非的人，我今日就是来击鼓鸣冤的。金爷，金，你快把我的心肝脾肺肾都敲出来了！高来，说吧，你明的什么冤？此案，冤情通天。我的夫君江清流，是个可爱单纯的好少年，因遭小人陷害，才遭此灭头之灾。哎
，今夜是灭顶之灾。江夫人，我也愿意相信这件事，陈璧山庄是被冤枉的，但是空口无凭。你若是想替江家洗脱冤屈，就必须拿出令人信服的证据才行。朱知府，大人不必心急，想必两位大人办案也累了，不如本尊给两位大人变个戏法，消遣消遣，如何呀？知府大人可否将在陈璧山庄查出的火鸡梨的箱子搬上来一用？这有何难？来人，抬箱子。各位请看，这箱子上是否有一处断裂的缺口？有缺口又如何？本尊今天要变的戏法，正是要将这个箱子重新完好无损。胡闹！如此重要的证物，岂容你儿戏呀、啊？可我这个戏法，正是跟这个案子有关。大人若是不信。可以帮我完成以下的步骤，免得你说我作弊。你想本官如何帮您？请大人将官服脱了，盖在这箱子之上。放肆！公堂之上，官服岂能说脱就脱？看来大人是怕我这戏法变成了，不敢帮我了。南宫大人，我看此事与案情有关，何不配合一下呢？本官倒要看看你能耍出什么花样来。来人呢？更衣。哎，我来，我来，我来，我来。大人，我要下手了。且慢。本官提醒你，今日这个戏法，你要是变不明白，休怪本官对你不客气。静静感受天地之间的灵气，你们难道没有感受到它在你们周围飘过吗？哇！谢谢大家捧场，谢谢大家捧场。箱子上面的缺口果然修好了，江夫人，难不成你真会通天之术？都是小事，小事。这其中到底有什么玄机？还请江夫人告知一二。脱了本官的官服，只为了还原一个箱子，你是在戏弄本官吗？本尊确实将这箱子恢复了，何来戏弄之说？只不过没有什么玉皇大帝、如来佛祖帮我，我是自己找到的这块木板。那，你是在哪里找到的？寒阴谷。南宫大人可否听过寒阴谷啊？本官从来不过问江湖之事，我又没说这寒阴谷和江湖有什么关系，这可是大人你自己说的。废话，寒阴谷不与江湖有关，难道与朝廷有关？大人别急嘛，这好戏还在后面呢。本尊在寒阴谷发现的，可不止这块木板而已，还有大量的火吉利。你是说，还有没被发现的火吉利？你们在陈璧山庄找的那箱火吉利，只是冰山一角。而真正将火吉利藏在寒阴谷的人，才是想要陷害陈璧山庄的人，也是真正走私火吉利的人。而且，我已经知道这个人是谁了。
，这个人就是南宫大人。一派胡言！本官警告你，这可不是你们陈璧山庄，你说话可要当心。朱志福，公堂之上污蔑本官，该当何罪啊？哎呀，南宫大人，我只是叫你。帮我看看我刚刚的推理合不合适？你自己接什么话茬啊？哼，你的推理。说到此块木板的出处，本官怎知你是否在这捏造事实呢？事实就是事实，没有人可以捏造事实。当然了，为了证明本尊所言虚实，朱大人可以立刻派人前往调查，一看便知。来人。大人，去吧。是。就算是在寒烟谷找到大量的火吉力，陈璧山庄也逃不了干系。说不定，就是你们陈璧山庄将火吉力藏在了寒烟谷，现在事情败露，故意栽赃给寒烟谷而已。在陈璧山庄被发现这火吉力当日。刚巧，不老成就被阴阳道围攻，成功将江清流调虎移山。等他回来之后，就被扣上这私藏火吉力的罪名。请问南宫大人，这么巧的巧合，当作何解释？这一切，也许本身就是阴阳道设下的圈套。回答正确。现在这件事情的结果已经相当明了了，阴阳道将这火吉力藏在了寒阴谷。然后假借围攻不老城，调虎离山，再把这火吉力搬到陈璧山庄，然后再通知你南宫大人，如此便可顺理成章的把罪名安在了陈璧山庄的头上。那如你所言，是阴阳道秘密将火吉力藏在了寒阴谷，你是如何得知？因为，在阴阳道里，有我的内应。是谁？哎，大人，二位大人请看，这只兔子就是我在阴阳道里的内应。这只是一个几岁小孩的玩意儿，你耍什么花样？哼，南宫大人这智商。果然只能变出这几岁小孩的东西啊！你，江夫人，这其中到底有什么缘故？这只兔子究竟有什么名堂？这只兔子，是不老城的梅应风从阴阳道带回来的。梅应风自小就被阴阳道掳走了，从小在阴阳道长大，在阴阳道假意围攻不老城的那天才重返不老城，手中拿着的，就是这只兔子。即便这只兔子是从阴阳道带回来的，跟是不是阴阳道私藏火吉力在寒阴谷又有何干系？这之间的干系，就在这编织兔子的草上面。我问过我的大夫，这种蓝色的草叫做鼠尾草，常年长在山谷中，数量极其稀少。梅应风现在的智商只不过是五岁，想从他的口中得知阴阳道的下落，根本就不可能。所以我们想顺藤摸瓜，想从这鼠尾草上面找到阴阳道的线索，没想到，没找到阴阳道，却找到了寒阴谷，而且，又意外的发现大量的火吉力。我想，这阴阳道与火吉力之间的关系，就不言而喻了吧？哼、嗯，荒谬。这草上又没写着它从何处生长，要是阴阳道。也长了这种草呢。好了，你不要在这胡搅蛮缠，本官奉劝你，有这个功夫，不如好好为你的夫君准备后事。<笑>